வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கழுக்கள் இதுல பயிற்சி எட்டில் ஆறுல ஒன்பதாம் கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸ் எக்ஸோட மதிப்பு யூ மைனஸ் வி ஒய்யோட மதிப்பு யூ வி இசோட மதிப்பு யூ பிளஸ் வி அப்படின்னா யூ வி இது எல்லாமே என்னது ஆர் ஆர்னா ரியல் நம்பர் மெய்யன்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தோ டபிள்யூ பை தோ யூ தோ டபிள்யூ பை தோ வி கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று பை ரெண்டு கமா ஒன்றில் அவற்றோட மதிப்புகளை நம்ம சரிபார்க்கணும் சரியா கண்டுபிடிக்கணும் சரிபார்க்கல கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க கொடுத்துருந்த எடுத்து நம்ம முதல்ல எழுதிடுவோம் என்னென்னா டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸ் இப்போ பாருங்க முதல்ல நமக்கு என்னென்ன வேணும்னா இந்த டபிள்யூவ எக்ஸ பொறுத்து பகுதி வகையில் ஒய்யை பொறுத்து பகுதி வகையில் இசட்டை பொறுத்து பகுதி வகையில் அதே மாதிரி எக்ஸ என்ன செய்யணும் யூவை பொறுத்து பகுதி வகையில் வியை பொறுத்து வகைகள் அதே மாதிரி ஒய் யூவை பொறுத்து பகுதி வகைகள் வியை பொறுத்து பகுதி வகை அதே மாதிரி இசட்டுக்கும் நம்ம இது பண்ணணும் பாருங்க முதல்ல நம்ம தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்க எக்ஸ பொறுத்து வகை எக்ஸ எக்ஸ பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று இந்த மாறிலி உறுப்பு பெருக்கல் இருக்கு அப்போ ஒன்னே ஒய்யம் பெருக்குனா ஒய் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் உறுப்பு இல்லை அப்போ ஜீரோ ஆயிரம் விட்டுருங்க எக்ஸ எக்ஸ பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று இங்கே இசட் வந்து பெருக்கல் இருக்கு அப்போ ஒரு இசட்டா இசட்டு இதான் என்னது தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது தோ டபிள்யூ பை தோ ஒய் இங்கே பாருங்க இங்கே ஒய் இருக்கா அப்போ எக்ஸ் மாறிலி பெருக்கல் இருக்கு அப்படியே வந்துடும் ஒய்ய ஒய்ய பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று ஒன்னே எக்ஸையும் பெருக்குனா எக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே ஒய் இருக்கு இல்லையா ஒய்ய ஒய்ய பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று ஒன்னே இசட்டையும் பெருக்குனா இசட்ஸ் இங்கே ஒய் உறுப்பு இல்லை ஜீரோ அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி அதனால் எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை அதுக்கு அடுத்தது தோ டபிள்யூ பை தோ இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இசட்டை பொறுத்து பகுதி வரும் இங்கே இசட் உறுப்பே இல்லை அப்போ இங்கே ஜீரோ வந்துடும் நம்ம ஜீரோ போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி இங்கே இசட்டை இசட்டை பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று ஒன்னே ஒய்யம் பெருக்கிட்டா ஒய் ப்ளஸ் இசட்டு இசட்டை இசட்டை பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று ஒன்னே எக்ஸ் பெருக்கிட்டா எக்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் தோ டபிள்யூ பை தோ ஒய் தோ டபிள்யூ பை தோ இசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் மதிப்பு இருக்கா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூவி நம்ம இதை என்ன செய்யணும் யூவை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் அப்போ தோ எக்ஸ் பை தோ யூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் நமக்கு யூவை பொறுத்து யூவை என்ன செய்கிறோம் யூவை பொறுத்தே வகையிட்டா ஒன்று மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் ஜீரோ வியே வீன்றது மாறிலி ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது தோ எக்ஸ் பை தோ வி வியை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் யூ மாறிலி ஜீரோ மைனஸ் அப்படியே வந்து வியை வியை பொறுத்து வகையிட்டா ஒன்று என்ன ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆயிரும் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஒய் ஒய்யோட மதிப்பு என்ன யூவி யூவி முதல்ல யூவை பொறுத்து டிஃபரெண்ட் வகையிட போகிறோம் தோ யூ பை தோ யூ இப்போ பாருங்கள் யூவி பெருக்கில் இருக்கு மாறி உறுப்பு பெருக்கில் இருந்து அப்படியே தான் வரும் இந்த இடத்துல யூவை யூவை பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று ஒன்னே பியும் பெருக்கிட்டா பி அதுக்கு அடுத்தது தோ ஒய் பை தோ வி ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் வியை பொறுத்து வகையிடுறோம் அப்போ யூ வந்து மாறிலி பெருக்கல் இருக்குது அது அப்படியே தான் வரும் பியை வியை பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று ஒன்னே யூவையும் பெருக்குனா யூ முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இசட் எடுத்துக்கலாமா இசட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ ப்ளஸ் பி Is it equal to u plus b? நம்ம தோ இசட் பை தோ யூ யூவை பொறுத்து வகை யூவை யூவை பொறுத்த வகைட்டா ஒன்று ப்ளஸ் வீன்றது மாறி இருப்பு ஜீரோ ஆயிரும் ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது தோ இசட் பை தோ வி வியை பொறுத்து வகையிடுறோம் அப்போ வி மட்டும்தான் சார்பு யூன்றது மாறிலி வகையிடும் போது ஜீரோ ப்ளஸ் வியை வியை பொறுத்து வகைட்டா ஒன்று அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று அவ்வளோதான் நமக்கு தேவை எதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ முதல்ல நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறது தோ யூ தோ டபிள்யூ பை தோ யூ தோ டபிள்யூ பை தோ யூ அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் மூணு இது வரும் பாருங்கள் தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டூ தோ எக்ஸ் பை தோ யூ ப்ளஸ் அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் தோ டபிள்யூ பை தோ ஒய் இன்டூ தோ ஒய் பை தோ யூ ப்ளஸ் தோ டபிள்யூ பை தோ இசட் இன்டூ தோ இசட் பை தோ யூ சரியா
தோ W by தோ Y ஓட மதிப்பு X plus Z X plus Z தோ U தோ Y by தோ U தோ Y by தோ U ஓட மதிப்பு V plus தோ W by தோ Z ஓட மதிப்பு Y plus X Y plus X into தோ Z by தோ U ஓட மதிப்பு ஒன்று சரியா இப்போ இது நம்ம சுருக்கிடலாம் என்ன செய்து சுருக்க போறோம்னா இது இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பல மதிப்புகளை பிரதி எடுப்போம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு யூ மைனஸ் வி ஒய் இருக்க இடத்துக்கு யூ வி இசட்டுக்கு கிடைப்பது யூ பிளஸ் வி எழுதி இல்லாம பாருங்க ஒய் ஒய்க்கு பதிலா என்ன எழுத போறோம் யூ வி யூ வி பிளஸ் இசட்டு இசட்டுக்கு பதிலா யூ பிளஸ் வி யூ பிளஸ் வி இந்த ஒன்னை கொண்டு போயிருக்கும் அதே தான் வரப்போ அந்த ஒன்னால எதுவும் ஆக போறது கிடையாது விட்டுடலாம் பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலா யூ மைனஸ் வி பிளஸ் இசட்டு இசட்டுக்கு பதிலா யூ பிளஸ் வி u plus v இதுக்கு பெருக்கல வெளியில் என்ன இருக்கு v இருக்கு plus y இங்க ஒன்னையும் y plus x என்ன y plus x தான் வரும் நம்ம நேரடியா என்ன செஞ்சுக்கலாம் y க்கு x மட்டும் மதிப்பு பிரதிட்டா போதும் y ஓட மதிப்பு u v plus x ஓட மதிப்பு பாருங்க u minus v u minus v இத நம்ம சுரிக்கிலாம் பாருங்க v equal to u v plus u plus v plus இந்த அடுதல பாருங்க இதை cancel அம்மா minus v plus v cancel ஆயிரும் இங்க ஒரு யூ இங்க ஒரு யூ கூட்னா ரெண்டு யூ ரெண்டு யூ இந்த வி அப்படியே வந்துடும் பிளஸ் யூவி பிளஸ் யூ மைனஸ் வி வேற ஏதாவது கேன்சல் ஆகாம பாருங்க இந்த பிளஸ் வியும் இந்த மைனஸ் வியும் கேன்சல் ஆயிரும் வேற ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமா வேற எதுவும் நம்ம கேன்சல் ஆகுது கூட்டிடலாமா பாருங்க இங்க ஒரு யூ இருக்கு இங்க ஒரு யூ இருக்கு அப்ப ரெண்டு யூ கூட்னா இரண்டு யூ அதுக்கு அடுத்த யூவி பாருங்க ஒரு யூவி ரெண்டு யூவி ஒரு யூவி கூட்டினா அப்ப நமக்கு என்ன வந்துடும் நாலு யூவின்னு வந்துடும் நான்கு யூவி சரியா ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்க இல்லை நம்ம ரெண்டு யூவை நம்ம பொதுவாக எடுத்துடலாம் இங்கே ரெண்டு யூ தான் இருக்குது அது பொதுவாக எடுத்துடலாம் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் ஒன்றுன்னு மாறிடும் ப்ளஸ் இங்கே நாலு இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த நாலில் நம்ம ரெண்டு எடுத்துட்டா ரெண்டு ரெண்ட நாலு உள்ள ரெண்டு இருக்கும் ஒரு யூவை வெளியே எடுத்துட்டா அப்போ அங்கே உள்ள வி மட்டும் இருக்கும் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான மதிப்பு தோ டபுள்யூ பை தோ யூவோட மதிப்பு இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த தோ டபுள்யூ பை தோ யூவோட மதிப்பு எந்த புள்ளியில வேணும் ஒன்னு பை ரெண்டு கமா ஒன்னுன்ற புள்ளியில நமக்கு வேணும் அதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் யூக்கு பதில ஒன்னு பை ரெண்டு விக்கு பதில ஒன்னு பிரதிக்கலாமா இங்க பாருங்க யூ யூக்கு பதில ஒன்னு பை ரெண்டு அதுக்கடுத்து இந்த ஒன்னு அப்படியே வந்துடும் பிளஸ் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் வி விக்கு பதில என்னது ஒன்று பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகி வெளியில ஒன்னு மட்டும் இருக்கு ஒன்னு இன்டு ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டே ஒன்னே பேருக்குனா ரெண்டு பிராக்கெட் உள்ள கூட்டிருங்க ஒன்னே ரெண்டு கூட்டா மூணு மூணே ஒன்னே பேருக்குனா மூணு அப்ப இது வந்து நமக்கு எந்த மதிப்பு தோ டபுள்யூ பை தோ யூவோட மதிப்பு எந்த புள்ளியில ஒன்னு கமா ரெண்டு ஒன்னு பை ரெண்டு கமா ஒன்னுன்ற புள்ளியில அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தோ டபுள்யூ பை தோ வி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தோ டபுள்யூ பை தோ வி ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்ல நம்ம எப்படி எழுதுவோம் தோ டபுள்யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு தோ எக்ஸ் பை தோ வி ப்ளஸ் அதுக்கடுத்தது தோ டபுள்யூ பை தோ ஒய் இங்க ஒய்ல முடிஞ்சிருக்கா அப்ப தொகுதியில ஒய் வர மாதிரி எழுதணும் தோ ஒய் பை தோ வி இப்ப பாருங்க இந்த கிராஸ்ல இது ரெண்டு கட் ஆயிட்டு நமக்கு தோ டபுள்யூ பை தோ வி வர மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் எழுதணும் அதே மாதிரி பாருங்க இது ரெண்டு கட் ஆயிருமா தோ டபுள்யூ பை தோ வி வரும் அதே மாதிரி பிளஸ் ஈக்குவல்ல பிளஸ் தோ டபுள்யூ பை தோ இசட் இன்டு தோ இசட் பை தோ வி இப்ப பாருங்க இந்த எல்லா மதிப்புகளுமே மேல இருக்கு நம்ம எடுத்து பிரதிட போறோம் இங்க இருக்கா இங்க இருக்கு பாருங்க தோ டபுள்யூ பை தோ இசட் தோ டபுள்யூ பை தோ ஒய் தோ டபுள்யூ பை தோ எக்ஸ் எல்லா மதிப்பும் இங்க இருக்கு நம்ம ஒன்னா எடுத்து பிரதிடுவோம் முதல் இது பாருங்க தோ டபுள்யூ பை தோ எக்ஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க தோ டபுள்யூ பை தோ எக்ஸோட மதிப்பு ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் இசட் தோ எக்ஸ் பை தோ வி தோ எக்ஸ் பை தோ வியோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் தோ டபுள்யூ பை தோ ஒய்யோட மதிப்பு X பிளஸ் இசட் எக்ஸ் பிளஸ் இசட் இங்க இருக்கு பாருங்க தோ டபுள்யூ பை தோ ஒய்யோட மதிப்பு எக்ஸ் பிளஸ் இசட்டு அதுக்கு அடுத்து தோ யு பை தோ ஒய் பை தோ விட மதிப்பு யூ இந்த இடத்துல யூ 
பிளஸ் தோ டபிள்யூ பை தோ இசட் பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதுக்கடுத்து தோ இசட் பை தோ விட மதிப்பு ஒன்று இதான் அங்கே எழுத போகிறோம் பாருங்கள் தோ டபிள்யூ பை தோ இசட்டோட மதிப்பு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ தோ இசட் பை தோ விட மதிப்பு ஒன்று இப்போது எல்லாத்தையும் இப்போ வீட்டில் சுருக்கிக்கலாமல் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஒன்று முதல்ல பெருக்குங்க என்ன வரும் மைனஸ் ஒய்யே மைனஸ் இசட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட்ஸ் இன்டு யூ ஒன்று கொண்டு பெருக்கிட்டா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் வரும் இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் மதிப்புகளை பிரதி இல்லாமல் இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மதிப்புகள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் எக்ஸோட மதிப்பு யூ மைனஸ் வி ஒய்யோட மதிப்பு யூ வி இசட்டோட மதிப்பு யூ ப்ளஸ் வி அதாங்க நம்ம எழுத போகிறோம் எழுதலாமா மைனஸ் அப்படியே போட்டாச்சு இசட்டு இசட்டுக்கு பதிலாக யூ ப்ளஸ் வி அதுக்கடுத்து இந்த எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன யூ மைனஸ் வி ப்ளஸ் இசட்டு இசட்டோட மை மதிப்பு யூ ப்ளஸ் வி இந்த வெளியில் இருக்க யூ அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக யூ மைனஸ் வி ஈக்குவல் டு இது கொஞ்சம் சுருக்கிடுவோம் என்ன அங்கே பாருங்கள் அந்த மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிட்டோம்னா மைனஸ் யூ மைனஸ் வி இந்த இடத்துல மைனஸ் வி ப்ளஸ் வி கேன்சல் இங்கே ஒரு யூ இங்கே ஒரு யூ கூட்டினோம்னா ரெண்டு யூ ரெண்டு யூவையும் இந்த யூவையும் பெருக்கினா என்ன ஆயிரும் ரெண்டு யூ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் சொல்லு புரியுதா பாருங்கள் யூ ப்ளஸ் யூ ரெண்டு யூ ரெண்டு யூவையும் இந்த யூவையும் பெருக்கினா ரெண்டு யூ ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் யூ மைனஸ் வி எந்த மாற்றமும் இல்லை இல்லை ஏதாவது கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் ப்ளஸ் யூ மைனஸ் யூ கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு யூ இருக்கா ஆ ரெண்டு யூ ஸ்கொயர் இருக்கா இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கே ஒரு வி இருக்குது கூட்டிட்டோம்னா ரெண்டு பி இப்போது இதிலிருந்து நம்ம எதை பொதுவாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துருவோமா அப்போ ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் வி மட்டும் வரும் இதான் நமக்கு தேவையான தோ டபிள்யூ பை தோ வியோட மதிப்பு சரியா ஆனால் இதோட மதிப்பு நமக்கு எந்த புள்ளியில் தேவை அப்படின்னா மேலும் தோ டபிள்யூ பை தோ வி ஒன்று பை ரெண்டு கமா ஒன்றுன்ற புள்ளியில் வேணும் அதாவது யூ இருக்கிறதுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு வி இருக்கிறது ஒன்றுன்னு பிரதிட்டு சுருக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் யூக்கு பதிலாக ஒன்று பை ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் விக்கு பதிலாக ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மைனஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துடலாமா பாருங்கள் நாலு ஒன்றா நாலு குறுக்க ஒரு ஒன்றா ஒன்று மைனஸ் ஒரு நாளாக நாலு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு வருமா ஒன்று மைனஸ்னா மைனஸ் மூணு பை நான்கு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டுனா நாலு அப்போ மைனஸ் மூணு பை இரண்டு எதோட மதிப்பு தோ டபிள்யூ பை தோ வியோட மதிப்பு எந்த புள்ளியில் ஒன்று பை ரெண்டு கமா ஒன்றுன்ற புள்ளியில் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி